E aí, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim, ter sido um dia hoje maravilhoso para você, tá bom? Olha só, sabe que nesse momento você pode estar estragando suas gravatas? Exatamente, nesse momento você pode estar estragando aí as suas gravatas. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou falar um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter com a nossa parceira do dia. Olha aí, ó. Na verdade, nossa parceira, eu já até tirei a minha aqui para poder gravar. Mas olha só, eu vou falar como você deve lavar, como você deve secar. Se acaso a gravata manchou, por exemplo. Tem algum jeito aí que dá para dá a gente poder reverter a situação. Eu vou falar de como você deve guardar essas gravatas, como você deve organizar elas para elas não estragar. O vídeo vai ser bem rápido, curto, mas se o assunto te interessa, você usa a gravata ou você quer aprender a cuidar das gravatas, vem comigo e vamos para a vinheta. Pessoal, que as gravatas elas possuem intratela. Então, às vezes a gente chega cansado né, do trabalho, com um o nozinho pronto da gravata, você simplesmente tira a gravata e coloca lá em algum canto e deixa. E se repete um dia, dois dias, um mês tal, enfim. O que acontece? Como elas são uma intratela, ainda mais se a gravata for de seda, por exemplo, um tecido mais fino, um tecido é, é, mais macio, enfim, gente, essa gravata ela vai estragar com o passar do tempo. Então, o ideal, você chegou do compromisso, em casa, enfim, você vai tirar a gravata do teu pescoço, você vai desfazer o nó, como essa aqui, e a forma correta de armazenar as nossas gravatas é esticada, como essa daqui, ó. Precisa estar esticada, tá bom? Porque o dia que você for fazer um nó diferente, por exemplo, nessa gravata, você vai ver que a parte que ela ficou sempre com o nozinho pronto, ela vai estar tá mais macia e a entretela vai estar estragada. Então, o dia que você quiser fazer um nó diferente, você vai ver e vai saber que eu tinha razão. E aí, se você for querer presentear alguém que, por exemplo, não é do seu tamanho, se for dar uma gravata de presente para alguém, quando a pessoa for fazer, ela vai perceber que a gravata está bem surrada e bem velha. Então, se a gente vai dar a gravata um dia para alguém, eu já dei muitas, que a gente deu uma gravata bacana, né? Olha só, a maneira correta de você guardar a gravata é esticada como isso aqui, ó. Tá? Eu sugiro você ter esses cabideiros de gravata. Por quê? Ele vai, ele vai deixar a sua gravata esticada, bonitinho, e ainda vai organizar e vai facilitar a sua vida. Olha só, você vai chegar lá... É, no seu guarda-roupa pela manhã, vai ser fácil você localizar a sua gravata. E tudo de bom, pessoal. Olha que bacana, um cabidinho giratório, ó. Esse aqui é para 20 gravatas, mas tem alguns para mais gravatas, enfim. Isso é bacana, você deve ter isso aqui, porque vai prolongar a vida da sua gravata, né? E você vai estar tá super organizado e não vai perder muito tempo de manhã quando você sair. Eu sugiro você ter um desse aqui. Caso você não tenha, mesmo assim, pessoal, mantenha suas gravatas esticadas, tá? Chega de deixar suas gravatas com o um nozinho pronto de um dia para o outro, de um mês para o outro, porque isso aí, afinal de contas, vai sair caro. Pessoal, pode acontecer de você manchar a tua gravata, vez ou outra, aí no restaurante, com algum produto, né? Com algum alimento, enfim. E você pode manchar a gravata, aquela gravata querida, né? Só que, e agora, Samuel? Tem que jogar fora? Olha, ainda, em alguns casos, dá para reverter. Agora... Você deve tomar as providências quanto antes, pessoal. Quanto mais você deixa, quanto passou um dia, dois dias, você for é, limpar depois, vai ficar bem pior. A melhor maneira é o seguinte, você vai pegar um algodãozinho, um guardanapo, um tecido bem macio, e você vai pegar uma água com gás. Exatamente, uma água com gás, uma água tônica, por exemplo, e você vai umedecer, muito cuidado, tá? Esse, esse, esse algodão, e você vai começar a passar em, em cima da manchinha. Não é para você apertar forte, porque se a mancha ela realmente soltar, ela pode infiltrar mais ainda. Então tem que ser ao mesmo tempo, eu prefiro o algodão, que ao mesmo tempo que você vai passando, ele vai absorvendo ali aquela sujeira. A mancha, ah, manchei lá de, sei lá, caiu café, coca-cola, você já vai jogar na máquina. Gente, gravata, eu vou falar mais para frente, não se joga em máquina, não se lava com água, como se lava uma peça, tá? Mas... No caso, se for mancha, pessoal, a melhor forma é essa. Com um algodãozinho, eu prefiro o algodão, vai em cima da mancha. Sem querer, se não sair tudo no mesmo dia, não tem problema. Você tenta uma vez ali, se no outro dia ficou um pouquinho, você pega de novo aí uma água com gás, uma água tônica, né? Molha bacaninha naquele lugar e passa somente naquele lugar com muito cuidado. Olha, e se for uma gravata em cedo, o cuidado é dobrado, gente, tá bom? Muito, muito, muita atenção nessa hora. Então você vai pegar essa água com gás, mistura um pouquinho de vinagre de maçã, porque se você passar só água, gravata em seda jamais, ela deve é, ter contato com água nunca. Ainda mais se tiver a mancha, porque provavelmente ela vai se espalhar ainda mais. Então usa um pouquinho de vinagre de maçã, 
Eu não sei qual que é o mistério, mas se a gente fazer uma pesquisa profunda, você vai entender que o vinagre de maçã, ele também consegue puxar e absorver mais essa sujeira, sem espalhar ela ainda mais na gravata. Porque se espalhar mais, aí realmente não tem o que fazer. Agora, em pior dos casos, suponhamos que caiu graxa ou óleo na sua gravata. Agora perdi a gravata. Não, ainda dá para você tentar fazer esse procedimento. Você vai pegar a gravata, você vai colocar amido de milho em cima ou um talco, tá? Umedecido, coloca ali em cima, é, na, na parte da graxa ou do óleo na sua gravata. E o que, que você faz? Deixa ali por algumas horas, tá? Depois você enche água bem, tira o excesso, espera secar e dá uma olhadinha se, se ainda tem mais um pouco de resíduo você faz o mesmo procedimento. É a melhor forma porque o álcool e o amido ele chupa a graxa e o óleo ele consegue, tá? Em alguns casos dá para salvar as gravatas, é uma, uma dica super top, né? Meu irmão, você está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo, por favor, aqui embaixo tem um botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se, você vai se inscrever ali. Estou deixando um videozinho passando agora para você ver como que faz o procedimento, tá? Aperta inscrever, depois você vai no sininho do lado e acione e coloca em todas, tá bom? Aqui embaixo tem o nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo tem as nossas redes sociais, nosso site, tudo que você precisa saber sobre a MS Shields está aqui embaixo, aqui é, na descrição. Só meu, minha gravata não está manchada, mas eu quero dar uma lavada nas gravatas. Olha, eu aconselhava nunca, tá? Mas se acaso você precise e deseja lavar suas gravatas, a melhor forma é lavar seco. Pague um pouquinho, vai em uma lavanderia especializada, pague o lavamento, faz a lavagem, desculpa, lavamento é boa. Pague a lavagem lá, faz a lavagem a seco e é muito mais garantido, tá bom? Aí a gravata chegou, aí você vai passar essa gravata, por exemplo, ou você tem uma gravata que está com algumas marcas você quer passar. Então você estica essa gravata na tábua de passar, pega uma toalha, tá? Se puder, era um pouco úmida, até melhor, põe em cima da gravata uma toalha e você passa o ferro em cima da toalha, tá bom? Nunca passa um ferro é, de espécie alguma em cima de qualquer tipo de gravata. Você sempre vai usar uma tábua, uma, tábua, uma toalha e depois sim, você alisa a gravata do jeito que você quiser. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Samuel, eu gostaria de ouvir você falar sobre algum assunto, alguma, alguma, alguma dúvida que você tenha. Deixa nos comentários que eu mesmo respondo, tá? Aqui embaixo eu vou deixar um link onde você tem acesso a, esse, a esses cabideiros de gravata também, se você desejar, tá bom? Pra você armazenar e guardar direitinho. Então, gente, vamos cuidar das gravatas, tá? Na lavagem, na passagem. Se você tem algum tipo de mancha, segue as dicas que nós deixamos aí. É, mancha na gravata, de óleo, enfim. Pessoal, e tome cuidado, tá? Eu nem ia gravar isso, mas deixa eu explicar pra você. Até vou improvisar. Quando você for a algum lugar, algum restaurante, tome cuidado, pessoal, porque é a hora que realmente dá ruim, tá? Você vai comer alguma coisa, pode acontecer do, de um, um pouquinho lá da, da, do teu alimento cair na gravata. Normalmente vai cair na parte de baixo aqui e vai ficar muito feio. Então, se der, gente, tira a gravata, tá bom? Ah, mas é uma ocasião, um casamento e tal, enfim, aí é outro, outra conversa. Mas sempre com muito cuidado, porque se cair alguma coisa na gravata, tem como arrumar? Tem como limpar? Tem, tá? Mas em alguns casos, realmente não tem jeito, tá? Então, gente, segue as dicas, Deus abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso. Até o próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.